sampai sekali cat で7時15分室温がね 18.6 度ぐらい少し肌寒いですまあでも別に布団の中に入っちゃえば全然問題ないぐらいの室温でしたで今日はねこれから太宰府の方に行きたいと思うのでちょっと支度して向かっていきたいと思いますおはようございますおはようございますあ寒い寒い寒い早く出たくないおいふいちゃん2人ともベッドの上置いていいよじゃあ2人で行って下ろしたい、うんはい、じゃあおいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおこれはめっちゃごっついしチョコがめっちゃ入ってるそうですねゆで卵朝からまだゆで卵ムキムキしよう朝はこんな感じですこれでもあれだねこっち側にブルブルがいなくなったけど結構な広いよフリースペースあパパでも意外とここが楽な遠いんだよねでもパパはこの席が一番だけどブルブルは別に定位置にいても問題がないっていうこうやって潰してごらん、うん、おーわー楽しいプリーできたよ、うん、はい、こんな感じで伸ばして完成です我が家にしては初の試みでは,はい、今日はね、もうね、時短なんでさっと食べて、さっと移動しますうーちゃんだけど、食べ続けるじゃあ、それ好きでははいいおはようございます、えっと、今からですね太宰府の駐車場にねまず向かっていきたいと思います一旦ねこっから20分ぐらいの距離のところに太宰府の駐車場があって約1000台ぐらい入るみたいなんですけど多分ねキャンピングカーが間違いなく入れそうなところはそこなんですよなんで8時入場だからちょっと20分ぐらいもう過ぎちゃってて到着予定時刻も8時40分なんで少しちょっと出遅れたんですけど、まあ、先にねちょっと駐車場に入ってでそれからちょっと身支度して太宰府天満宮の方にね行こうかなと思っておりますここのねすごいのどかな場所を抜けて、えー、まずはね太宰府の駐車場までね行きたいと思いますいい景色よがいいね。あと500メートルで着くぞ。これまっすぐ大丈夫。嫌な予感。その道をなぜ通す。これを右に曲がったところに左にあるらしい。これだろう。あ、ピンクが大事だ。大財富裕の道。広いところを案内してもらえた。確かにこっちはちょっと広いね到着ちょっと一回準備ゆちゃん歯磨きタイム駐車場から緑が見えるよし、行こう学問の神様何にも学問あれしてないんですか戻ってきたタイミングがちょうどいいそう、抹茶がいっぱいアイス食べたいわすごいね、太宰府駅って駅があるんだよ。場所から直結なんだよ。これはまた違うやつ。じゃあ、さっきの梅はなんかあれっていうやつ。そう。また。もう、そうだ。夜。うん、ちょっと寄りたい。やったじゃん。ま、た入るおばちゃん、どうですか。よかったね。そうで多分もうねここから人が増えてくるからめっちゃ高いこっかこれ先食べる二個でいい、うん、あ焼きたてなのかな美味しそうはいありがとうございます,いますこんな感じいただきます
うちゃんうちゃんこれお餅食べてるあく大丈夫<笑>うまうんちょっと大事と思う良くなりますように。太陽の周りが虹や。丸いね。うん、じゃあこの後遊園地だって。
ごいねいちごいちご食べる超高級高級だね超高級お団子のみちゃんこんだけ食べるってこと美味しいんだから、うん、団子はい、すごいね。色濃いね。スーパープレミアム。味濃い。濃い。濃いね。うん、めっちゃ濃いねこれ。美味しい人。うまい。緑緑。本当だ。一覧のお土産が。これかけてお茶漬けにできるとそうそうそうそうだしって言ってたよちゃんは明太ご飯とママと一緒にうどんですちっちゃいうどんがサービスでママのたまたまないたまたま食べるっちゃいかなしてないだはいえっと今ですね太宰府の方行ってまいりました結構ね朝のうち入ったんで朝はねすごいあもう見てやっぱすごいじゃんすごいね朝ねもうここの辺ガラッガラだったんですけどやっぱりねこの時間はもう満車ですね中もすごい混んでてでねちょうどお昼過ぎもう2時ぐらいなんですけどちょうどねお昼ご飯も太宰府で食べれたんでこのままねちょっとマリンワールド海の中道っていうところがあってでなんかそこがどうやらナイト水族館みたいな、まあ、夜の水族館みたいなやっててライトアップみたいなのもやるみたいなんで、えー、とりあえずそのマリンワールドの方行こうかなと思ってます今ね海の中道の近くを走ってるんですけど海かなうんあと5キロもうまっすぐやあなんかあそこ何やってんだろうあれ潮干狩りかななんかすごいいっぱい人がいるい,、ね、いやてかなんか人すげえなななんかここめちゃくちゃゃく人気チャリの駅だって、えー、はいえっと今ですねもうこの道が海の中道ですねこれね右側がもう海ですねこれなんだろう島というかそんな感じのとこ今走ってるんかなそういうんそう左側も海だからちょっと行くとね、えー、面白い,、ね、面白いちょうど今ねこの辺に Google マップが出てると思うんですけどこんな感じの場所を今走ってますそろそろマリンワールドだなで、えー、左側っぽいおあれか。観光客の人多そうだな。でかい。待ってよママまだ靴履いてないんだから。駐車場なんですけどすげえ混んでて、ただここのね駐車場をやってくれてる警備員さん案内係の方がもうね時間もあれだからか大型止めていいよって言われて。待って待って前に止めて。そう後ろに止めちゃうと前入られちゃうから。う出れなくなっちゃうからね。っていうことでここを案内していただいてね。あの駐車券見て大型じゃないか確認までしてくれて。そうそうそう。普通車だってオッケーってことなんで、五百三十円でオッケー。そう、よかった。さあじゃあ行こう。じゃあボーチャに行ってきますわ。終わりまみれ。ボンちゃんフロントに虫くっついてたから。すごいねなんか。すごいね。思ったよりかちゃんとちゃんとしてた。ちゃんとしてたっていうか。あれ何イカ？ウちゃんイカいるよイカ。見て見てウちゃんほら綺麗だよこれ。ほら見て。めちゃくちゃ綺麗。すごい綺麗だね。耳がめっちゃでかい。マジカで見ることない。ああすごい綺麗だ。阿蘇の水の森。山椒。これか。ああ、めっちゃ端っこにおった。ちょ。なんかいた。なんもない。なんかムクムクしてる。本当だね、ムクムクしてる。さあ、ね、あのサメにいっぱいくっ
歳。うん、歳先輩や今ですねマリンワールド海の中道の方に行ってきました3時過ぎに入ったんですけど、まあ、イルカのショーも見れて海と光のイワシのショーっていうのを今ね見てきました、まあ、結構人いたよね、まあ、ゴールデンウィークの初め前半だからかっていうのもあるのかやっぱね人はすごいたくさんいましたまあでもねなんとかね見れる席というか場所も取れて全部見れたので、まあ、それはそれでよかったかなとはいということでここからはですね一旦買い物に行ってその足で温泉まで行こうかなと思ってますえっとね今ですね炭火焼き鳥無人販売みたいなの見つけたんですよねで今ちょうど目の前に見えてる一番鳥でちょっと一瞬気になって戻ってきましたあれかお持ち帰りって書いてあるえこれどこにでもあんのかないえでも博多って書いてあるよねしかもねあれだって老舗の工場直送だって出しておーおーおーおおおおおおおお持ち帰りもあるのどうする無人販売にするお持ち帰りにする無人販売12本1000円だよ見てみようぜあ、他にもあんじゃん、えー、これ始まったばっかなんだそうなんだあ、これなんかセットもあるよ種類は選びません選んだ方がいいかも、うん、はい、今ね、焼き鳥を待ってる間に買い物しちゃいますエフコープこれね、二パックで千円なんで、ルーブルを二パック買っちゃおうかな。これ二パックで千円なんで。そうなの。うん。本当だ。安い。はいえー、と今ですね、えー、焼き鳥も取り入って無事ね全て買ったのであとはですねこの近くに福の湯という温泉があるみたいなのでそこに行ってお風呂入ってでそれからね車中泊場所まだ決まってないんですけどまあお風呂入ってる間に決めて、えー、行こうかなと思いますということで温泉の方にね今から向かっていきたいと思います温泉はこれやこれあれ結構混んでんのかなあれこっからさ混んどるねこれすんごいな混んでるよねいやこれ他にするもうないんだっけこ,ここで入りざるを得ないのかとりあえず行ってきます無事着きましたこんな感じですどうはいえっと今ですね温泉の方に行ってきました時期というかめちゃくちゃ混んでた、うん、ゴールデンウィークだからなのかただまあ人は、まあ、多いは多かったかなまあゴー,ゴールデンウィークならではだねまあねそんなこんなで、えー、もうね時間も時間なんで早く移動して先にご飯ご飯を食べなきゃいけない、はいまあ、さっきねもう買ったんであとね焼いたりするだけなんで移動してねご飯食べてゆっくりしようかなと思いますネットリを買ってきたのでトースターが出てきますチワス氷こんな感じですちょうどいいサイズですで今日買ってきたやつりは電子レンジなんで食料保存かちょうどいいんですよあの電子レンジ揺れないし焼き鳥だからちょっと匂いもあったんで電子レンジに格納する
。とりあえずじゃあブルブルだけ用意。ブルブル線が長くなったからさ、どこでもいけると思う。最初にご飯やっちゃおうか。そしてくれ。今日は横向きのブルブルさんを起動する。あ、横向きの欠点。このディスプレイ画面がめっちゃ押しづれ。見よう。ご飯。チンです。まあ下ね R3 パークだから、最悪ね、小田充電ですよ。まあ、インバーター充電でもいけるかなそういう充電の仕方もありこれさ焼き鳥やるときさこれどうやってやるのくくにホイルじゃあこれ一回出していいよこれにフックパーだってくっついちゃうじゃんああ確かによし焼き鳥よこのぐらいかこれでいけると思うそれさえ、ちょっとどうちゃうの。貸して。うんうん、<笑>でも一回焼いてあるから、温まればいいんだよ。いけるじゃん。じゃ、これ行こう。一回乗せちゃうよ。こんな感じでーす。あ、いい感じ、いい感じ。鶏皮はまた違う感じ。で、でもカリカリっぽそう。からさ。生をこのままで飲む。じゃあお茶入ってるね。お茶お茶入ってるね。大丈夫そう。うん。ちょっと飲むね。なくなっちゃった。うん、お茶も飲んだって。お茶待ってるからいいよ。それでお願いします。お茶入れるから。お前や。今日は食べたら速やかに寝なきゃ。今もう乾杯しちゃうんですけどまだ焼いてる。はいじゃあ乾杯しよう。ようちゃんも持ってください。オッケー。乾杯。乾杯。どうですか、今日のご飯はうちゃん。うちゃんご飯めっちゃ食うね。ねえ、なにこれ。そう、お肉。そう、多分うちゃん好きなやつ。見た目と違う。どう。<笑>ね、それうちゃん好きなやつでしょうま。いや、今日疲れた。朝から行動してたから。九時ぐらいから。行動してたもんね。で、ダーザイフが帰りがめちゃくちゃ混んだから証拠が一気にどっと疲れちゃうで、ダーザイフ遊園地急遽行ってうちゃんが最初行きたいっつって行ったのずっとでしょめっちゃあの人数に対してご飯屋さんが少ないからめっちゃ殺到してたよ多分あれ本当さお昼前に行くかお昼後ちょっとずらして行くか、うん、12時1時はもうピークだからもう全然ダメうちゃんすごいでちゃんと食べたじゃんもうもう今日は本当バタバタ後ろでゴロゴロしててもいいよ。うん、いいよ。パパのベッド。パパのベッド。みんなのベッド。じゃあバンクもみんなのベッドだ。あれはママとウイちゃんのベッド。いっぱい歩いたからか。初日がだいぶあれだね。ハードだった。ハード。明日は結構のんびり予定だと思う。うん？うん？ウイちゃんそれ何？電源がティアナゴやん。これ水族館限定のぬいぐるみだ。あそこだけじゃなくて水族館にしか売ってないうちほらチアナゴマドラー方じゃんちょっとチアナゴさんも可愛いなって思ってチアナゴに推しのペンギンだよこれも買っちゃったよね隅っこ堂で<笑>はい隅っこ堂衝撃なのはこれもこれも金額がさほど変わらない<笑>高級なの何でも高級なのよおいちゃんはもう眠眠なので網焼きして先生に離脱ですもう今日たくさん遊んだからね泣いて、笑って、ドキドキして。今日の二本目は、権限堂。いただきます。うまい、これマジうまい、うま塩。普通のよりか、パパ、こっちのいいかな。ちょっと見て、はい、歯磨きが終わって、あと寝るだけなんですけど、こんな感じですですね。今日は、ちゃんが。疲れちゃったんだよねもうご飯食べてすぐ寝ちゃったこれで見るとまだまだちっちゃいねさあうーちゃん移送プロジェクト開始うわーびっかやがキャベルキュです、うん、重いんだよ<笑>嘘あ、わかってよ<笑>七時起きなもう八時じゃあ休みじゃあ休み充電器なんもんない今日の動画はここまでになります。最後までご視聴いただき
ありがとうございましたチャンネル登録とインスタとグッドボタンも押してねおすすめ動画も見てチェックしてまた次の動画で会いましょうバイバイおやすみバイバイおやすみ真冬は全く効かない。<笑><笑>